ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆர் சேனல் மேத் அண்ட் என்டார் தமிழ் நாம் இன்னைக்கான வீடியோல ரியல் அனாலிசிஸ்ல தியரம் செவன் பாயிண்ட் செவன் பாக்கலாம் சேஞ்ச் ஆஃப் ஏரியாவில் இன் ட்ரீம் அண்ட் ஸ்டீல் ஜிஸ் பிரின்சிபல் இன் ரைட்டிங்ல செவன் பாயிண்ட் செவன் பாக்கலாம் லெட் எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் ஆல்பா அண்ட் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பி அண்ட் லெட் ஜிபிஎஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மோனோட்டானிக் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆன் அண்ட் இன்டர்வல் எஸ் ஹேவிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் சி கமா டி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் ஆல்பானா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எஃப்ன்றது ரீமன் ஸ்டீல் ஜிஸ் இன்டெகரல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல்பாவை தான் நம்ம எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் ஆல்பான்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு யாராச்சும் ரீமன் ஸ்டீல் ஜிஸ் இன்டெகரல் பத்தி கிளியரா தெரியலனா அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க லெட் ஜிபிஎஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மோனோட்டானிக் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டாங்க ஜின்றது ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்லி மோனோட்டானிக் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அது வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் சி கம் அட்டில இருக்கு அசூம் தட் ஏ ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் சி அண்ட் பி ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் டி Let H and beta be the composite function defined as follows. H of x equal to f of g of x. This is the composite function. Now, we will write f of x. Now, we will write x. Now, we will write g of x. Now, H is a function. F is a function. Now, g of x. Now, we will write the composite function. Now, we will write beta of x. Now, we will write beta of x. Now, we will write beta of x. ஆல்பா ஆல்பான்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பீட்டான்றது கான்ஸ்டன்ட் நம்ம ஆல்பா ஆஃப் x க்கு பதில் நம்ம ஆல்பா ஆஃப் g ஆஃப் x னு எழுதலாம் இந்த மாதிரி டைப்ல இருக்குறது தான் நம்ம கம்போசிட் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்வாங்க if x belongs to s then h belongs to r of beta on s h ன்றது ரீமன் ஸ்டீல் ஜிஸ் இன்டெகரல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பீட்டான்றது நாம இப்ப ப்ரூஃப் பண்ணனும் we are இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸுமே ப்ரூஃப் பண்ணி இத ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே நாம ஷோ பண்ணனும் இது எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாம காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் கொள்ளப்பலாம் ப்ரூஃப் கிவன் ஜிபிஎஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஏன் இங்க ஜீன்ற ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துருக்கோம்னா கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஜிபிஎஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மோனோட்டானிக் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மோனோட்டானிக் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷன் தெரியாதவங்க அதனால லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க மோனோட்டானிக்னா அது இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம் இல்லைன்னா டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம் இது ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் அது மோனோட்டானிக் நம்ம இங்க கிவன்ல ஜிபிஎஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி increasing ல எடுத்துக்கங்க increasing function g is 1 to 1 and on to function from closed interval c, d to closed interval a, b இது ஏன் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் क्वेश्चन ல ஸ்ட்ரிக்ட்லி மோனோட்டானிக் கண்டினியூஸ் function மோனோட்டானிக் ஃபங்க்ஷனா இருந்துச்சுனா அது வந்து பைஜெக்டிவா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு பைஜெக்டிவ்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் 1 to 1 and on to function தான் பைஜெக்டிவ்னு சொல்வாங்க 1 to 1 உம் on to உம் சட்டிஸ்ஃபை ஆனா அது பேர் வந்து பைஜெக்டிவ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மோனோட்டானிக் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ன்றதுனால பைஜெக்டிவ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்றதுனால தான் இங்க g is 1 to 1 and on to function 1 to 1னா something x y ன்னு சொல்லிங்க இந்த மேக்கிங் போறது இத தான ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இது வந்து 1 to 1 and on to ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் க்ளோஸ் இன்டர்வல் c, d வந்து x சைடும் க்ளோஸ் இன்டர்வல் a, b வந்து y சைடுலயும் இருக்கு சரி இது மாதிரி இருந்தா நமக்கு இன்வர்ஸா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்ல இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் x from x to y ன்னு எழுதலாம் அதுவே இன்வர்ஸ்ல எழுதணும்னா f இன்வர்ஸ் from y to x னு எழுதலாம் அப்ப இதுக்கு இன்வர்ஸும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்க g ன்றத வச்சு தான் கொடுத்துருக்கோம் சோ இங்க நம்ம தென் g இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் g இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆனதுனால நமக்கு which is strictly increasing on closed interval a, b நமக்கு ஏன் g இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் which is strictly increasing on closed interval a, b ன்றது ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் g ன்றது ஸ்ட்ரிக்ட்லி மோனோட்டானிக் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் போது க்ளோஸ் இன்டர்வல் சி கமா டி னு கொடுத்திருக்காங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா g இன்வர்ஸ் அந்த g வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் சி கமா டி ஓகேவா இது இதுவே நம்ம இன்வர்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு க்ளோஸ் இன்டர்வல் a கமா b னு வரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எவ்ரி பார்ட்டிஷன் p y0 y1 up to yn ஆஃப் க்ளோஸ் இன்டர்வல் சி கமா டி நமக்கு தெரியும் ரீமன் ஸ்டீல் ஜிஸ் இன்டெகரல் வந்து சட்டிஸ்ஃபை ஆகும்னா நமக்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் தேவை and then modulus s of p comma f comma alpha minus integral a to b f d alpha less than epsilon in the condition in the condition la satisfy aana da adu riemann steel jeff integral with respect to alpha vaagum so adanal da first inga partition eduthirukanga for every partition p equal to y not comma y1 up to yn of closed interval c comma d nama closed interval c comma d vandu g ku da eduthirukom question la solirupanga g b the strictly monotonic continuous function on
in between the x k and one point is there. This is equal to the g or the partition of the g of y k. We can write p dash. Here, yeah, x k is equal to p dash. Here, there is one x k and one point on the p dash and one partition. Like that, so p dash equal to g of y k or the partition on the p. Like that, so that p is equal to. So the p part in the side is there. g in the side position, g inverse ago. Now we call it g inverse exists. Ago then, so that now that now we do more matter. Since f belongs to R of alpha on closed interval a comma b, question la pati na the niyo. Let f belongs to R of alpha on closed interval a comma b nu kuthir kanga. So aada engel dir kanga. In the condition satisfy ana namke epsilon greater than zero. There exists a partition p epsilon dash of closed interval a comma b such that p dash contain p epsilon dash na idom. Modulus s of p dash comma f comma alpha minus integral a to b f d alpha less than epsilon. Ivi yalla ame Riemann steel just orda condition. रीमन स्टील जस्ट कंडीशन उंगल तेरी ना ये दुंगल का अंडरस्टैंड आगे तो प्लीज आंधे डेफिनेशन अपने पार गए ना आधा ना लिंक का डिस्क्रिप्शन ला कर दूँगा रीमन स्टील जस्ट इंटरग्रल के नमक मॉडलेस एस ऑफ पी कमा एफ कमा अल्फा माइनस इंटरग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन एप्सिला ना गों इंगे नमक पार्टीशन नेक्स्ट स्टेप ले ना एल्डी कांगना हम अप्रूफ पाने में डी कंडीशन ना ना मैं ना प्रूफ पाने नो ना हेच बिलंग्स टू आर ऑफ बीटा ना इंगे वंदी हेच बिलंग्स टू आर ऑफ बीटा इंगे पाती ना एफ बिलंग्स टू आर ऑफ अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल एक कम बी इन कुटता ना हाँ ना हेच बिलंग्स टू आर ऑफ बीटा को कुटले इंगे पाती ना तेरी हों इंटेग्रल c to d h d beta न कुतर कांगा नमक रीमन स्टील जस वाला कंडीशन अंदर मॉडलेस s of p कमा f कमा alpha minus integral a to b f d alpha ने रखे इंगे f belongs to r of alpha on closed interval a comma b इन जो बोल इन द कंडीशन सेटिस्फाई आगून सोलिट कांगा इन आधे आप वाले इंटरवल c to d h d बीटा ने रखे अपो h belongs to r of बीटा ऑन क्लोज्ड इंटरवल c comma d इधर दान हमें पर प्रूफ करना पड़ेगा सो आधे नारे c comma d के नाम आलरेडी एक पार्टीशन ऐड करों लो इनको पातिंग ना तेरियों p equal to y not y on up to y n of closed interval c comma d इन द पार्टीशन अंदर c comma d ले रखे सो आ नमे नेक्स्ट टू प्रूफ पन पोर दिन है ना हेच बिलोंग्स टू आर ऑफ बीटा था आदो कोर पार्टीशन वेनो इंटरनल था पी एप्सिलॉन इक्वल टू जी इन्वर्स ऑफ पी एप्सिलॉन डैश बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल सी का मंडी इन द स्टेप्स है इधर इंदी एल्डी कांगना इंगा पातिंग ना तेरियो पी इक्वल टू जी इन्वर्स नमन नेक्स्ट इन आप प्रूफ करना मॉडलेस एस ऑफ पी कमा हेच कमा बीटा माइनस इंटेग्रल सी टू डी हेच डी बीटा लेस देन एप्सिलॉन इन द फॉर्म लाल है ना इडी चेंज पनी ये दिख रहा है इधर ना हम प्रूफ करना हो अदनाल ना हम फर्स्ट ही ना हम के एस ऑफ पी कमा हेच कमा बीटा आप प्रूफ करना ना हम के एस ऑफ p कमा f कमा alpha की ना फॉर्मूला ना समीकरण k equal to one to n f of t के del alpha के इधर इधर का फॉर्मूला इपो ना हम p कमा h कमा b टा की ना ये दिलाना समीकरण k equal to one to n इंगे h के बदल इंगे f के अधिक बदल ना हम h नहीं इस्पनी करना ना t के के ना हम u के del b टा के इंगे बंदे u t के belongs to x के minus one कमा x के नहीं रखे u के belongs to y के minus one कमा y के नहीं रखा इंगे ना हम यह इंद points इत्र को ना partition p equal to y not कमा y one कमा up to y n on closed interval c कमा d के ना हम इंद partition दाय इत्र को so आदरणाले ना हम इंगे u k belongs to y k minus one कमा y k नहीं इल्द्रो understand आगून नहीं करना आधा इंद्र इंद्र step लो कुत्र कांगर next पातिंग ना इंगे h of u k वन हमें h of x नहीं इल्द्र कांग इंगे पातिंग ना तेरियों h of x equal to f of g of x so f of g of x इधर ना मैं बी इल्द्रा ना इंगे h of u k नहीं इल्द्रा ना मैं f of g of u k नहीं इल्द्रा मा del इंगे बीटा के के पातिंग ना अल्फा ऑफ जी ऑफ एक्स ने रखे, सो अगला नाम है अल्फा ऑफ बीटा ऑफ जी ऑफ वाई के ने रखते हैं। समीकरण के इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ जी ऑफ यू के इंटर इंगे पातिंग ना डेल एफ के वाला मोबाइल दाना है एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस पन। उंगल को रोड आउट और न f of k इधर एंड में वोन दां निंगे अपने इंदर एक्स इंदर तो एक वेरिएबल निंगे तो पोटा पोट लां पोटल नाने बिल लां तब पे इल्ले इंदर फॉर्म में ले सब्सिट पना नमक के अल्फा ऑफ जी ऑफ इंगे f of x के रखे नम इंगे g of y के एंड पोट लां माइनस अल्फा ऑफ जी ऑफ इंगे f of x के माइनस पन रखे नम जी ऑफ y के माइनस पन न्यूज़ पन लां पुट 
g of y k equal to x k in the above equation. In the equation, we will substitute the two points. So, we will substitute the summation k equal to 1 to n f of t k alpha of x k minus alpha of x k minus 1. This is the del alpha of x k format. You have already said that del alpha of x k is equal to del alpha k. So, we will put del alpha k in the summation. இங்கு பாத்திங்கள் summation k equal to 1 to n f of tk del alpha k என்று வந்திருக்கு இது பாத்திங்கள் s of p dash comma f comma alpha alpha formatல் இருக்கு நம்ம p dash கு f f ஓட பாட்டிச்சினாதா நம்ம p dash நின் எடுத்திருக்கும் இங்கு பாத்திங்கள் p dash equal to x not x1 up to x in of close interval a comma b a comma b இல்லதா நம்ம f ஓட பாட்டிச்சினை எடுத்திருக்கும் so அதனால்தா இங்க p dash comma f comma alpha substitute 2 in 1 இந்த equation எடுத்திருப் போய்டு first equationல் குட்திருக்காங்க first equation என்ன so இதா first equation first equationல் s of p dash comma f comma alpha நிருக்கு so இதுக்கு பதில் நாம் s of p comma h comma beta நிருக்கு குட்திருக்காங்க so model s s of p comma h comma beta minus integral a to b f d alpha less than h sin on item questionல பாத்திருக்கும் தெரியும் integral a to b f d alpha equal to integral c to d h d beta நான் குட்திருக்காங்க so அதனால் நாம் இந்த value இக்கு நாம் integral c to d h d beta less than h sin item போ அப்பு இப்பு நாம் கின்னை கைச்சிருக்கு h belongs to r of beta நான் சொல்டு நாம் இப்பு proof பண்ணிடோம் இப்பு நாம் h belongs to r of beta நான் proof பண்ணிடோம் next நாம் இந்த condition proof பண்ணும் so அதனால் இந்த equation எடுத்து next stepல் எல்திருக்காங்க so இங்க integral a to b f d alpha equal to integral c to d h d beta நான் எல்திருக்காங்க நாம் a equal to g of c நும் b equal to g of d நும் பார்த்திருப்போம் இது இங்க பார்ங்க a equal to g of c and b equal to g of d நும் சொல்டு நாம் பிட்டு questionல குட்திருக்காங்க அதலாம் எடுத்திருப் பேட்டு அங்கு சப்சிட் பண்ணிருக்காங்க next f of t d alpha of t equal to integral c to d h இக்கு நாம் h equal to f of g of x நும் பார்த்தும் அது எடுத்து இங்க குட்திருக்காங்க d of b தாக்கு நாம் alpha of g of alpha நும் சொல்டு givenல குட்திருப்பாங்க அது எடுத்துவிட்டு இங்க சப்சிட் பண்ணிருக்காங்க हாய் ஓப் உங்களுக்கு இந்த தியரம் easy understand ஐயர்க்கு நானிக்கிறான் thanks for watching keep supporting our channel math mentor tamil if you are not subscribed please do subscribe our channel thank you so much guys